solidification solidification adalah the rate of solidification differ depends on whether the our materials is pure metal or alloys di mana kadar penyejukan tu the rate of solidification berbeza bergantung kepada material kita itu sama ada dia pure metal ataupun alloy Okey, mari kita lihat dia punya flow daripada liquid to solid. Okey, contohnya yang boleh saya bagi untuk daripada solidification ni, liquid kepada solid, contohnya proses casting. Daripada liquid, kemudian dia menyejuk menjadi solid. Okey, this is the specific flow. Okey, ini gambar aja uh, yang boleh kita illustrate berkenaan dengan liquid, fasa liquid di mana uh, nukleus terbentuk sedikit yang selebihnya adalah liquid. So means that the boleh dikatakan majority ataupun 100% adalah liquid dahulu. Okey, kemudiannya bila solidify berlaku dia akan melalui proses liquid plus solid dia akan wujud fasa liquid plus dengan solid di mana nukleus tersebut semakin lama semakin membesar the crystal growing that is in irregular grain tetapi liquid masih ada dan akhirnya bila penyejukan masih lagi berlaku dia berada pada fasa solid sahaja di mana terbentuknya green boundary dan green itself. Green boundary itu adalah dia punya the region between the crystal. So the green itu sifatnya adalah solid. Okey, mari kita lihat berkenaan dengan cooling curve. Okey, ini adalah uh, graph cooling curve secara ringkasnya di mana graph cooling curve ni paksi X nya adalah masa melawan paksi Y nya adalah temperature temperature versus time so secara logiknya cooling curve curve penyejukan mestilah uh, bermula daripada atas high temperature bukan di bawah kalau di bawah bottom to top itu adalah heating curve kalau top to bottom itu adalah cooling curve for example heating curve daripada solid to liquid jadi daripada bottom to top ok the purpose or the function that we have to know about the cooling curve is to determine the phase transition temperature kita nak tahu pada certain or particular temperature apa fasa dia itu yang kita nak tahu sebenarnya kemudian cooling curve ni dia ada dua jenis di mana pure metal and alloy cuba kita lihat graf pure metal dahulu pure metal seperti yang saya bagi tahu tadi temperature versus dengan time kalau tengok dekat sini kalau tengok dekat sini di atas sekali okay, that is the pouring temperature and then semakin lama dia akan decrease bermakna liquid setengah cooling sampai pada satu tahap freeze itu dia constant pada serta-serta masa tapi suhunya constant Contohnya dekat point ini, kita boleh katakan di mana dia adalah freeze bermula. Okey, sekali lagi. Daripada atas ini, ini adalah pouring temperature. Kemudian dia decrease disebabkan oleh cooling. Ini masih lagi, fasa ni masih lagi liquid. Tidak wujud lagi solid. Tetapi bila sampai dekat sini, The freeze begins bermakna solid 
mula kita jumpa dekat situ. Manakala di sini pula point ini freeze completed di mana liquid kali terakhir kita jumpa di situ. Freeze completed. Freeze begins kita mula-mula jumpa solid. Mula-mula solid terbentuk. Freeze complete di mana kali terakhir kita jumpa liquid pada point tersebut. Kemudian dia menurun, suhu dia menurun lagi pada uh, certain masa yang ditetapkan dan dia menjadi 100% solid. Okay, how about alloy? Ini graf alloy berbeza sedikit berbanding dengan graf pure metal di mana okay, ini adalah graf alloy saya buat projection daripada complete solid solution ataupun isomorphous phase diagram okey garisan ini adalah okey the curve ini adalah liquidus dan di bawah ini adalah solidus Kita mesti tahu dulu apa makna phase diagram ni. Okay. This one is the 100% of copper. Bermakna dia adalah pure copper. Pure metal. Manakala di sini pula adalah 100% of nickel. Bermakna dia tiada campuran yang lain. Tiada campuran copper pada vertical line ini sahaja. Jadi dia adalah pure metal. Pure nickel. Jadi point ini adalah melting temperature untuk nickel. Di sini pula adalah melting temperature untuk copper. Okey. Jadi bila saya project daripada phase diagram ni, saya project untuk graf temperature versus time pada point pure copper ini, ini adalah graf dia. So refer pada ini balik. Ini adalah graf pure metal. So, betul lah bermakna pure copper dan pure nickel ni graf dia menurun, constant, menurun. Similar with the pure nickel. Decrease, constant and decrease. Itu ada ini sifat graf bagi pure metal. Manakala dalam ni, dalam curve ni, yang ni, yang ni. Ini adalah alloy. Kalau tadi, dekat point ini dan point ini, ini adalah 100% pure metal. Ini pure copper dan yang ini adalah pure nickel. So, memanglah ini graf dia. Graf pure metal. Tetapi, kalau dia keluar sedikit dia daripada sini ataupun daripada sini, dia keluar sedikit dia daripada sini. Bermakna dia dah ada campuran nickel dan juga copper. So, it means that dia adalah alloy. Jadi, alloy pula, ini grafnya. Kalau kita buat cooling, for example, for example, untuk uh, overall composition dia, C0 dia, for example, 20 nickel, 80 copper, this one. C0 dia adalah 20 nickel, 80 copper. Penyejukan untuk overall composition ni. Daripada liquid, kemudian dia sampai di sini. Freeze begins. Point ni, freeze complete. Sama juga dengan yang ni, 50 copper, 50 nickel. Freeze begins, freeze complete. Freeze begins, freeze complete. Seperti yang saya katakan tadi, freeze begins bermakna yang mula-mula kita jumpa solid. Kalau freeze complete, yang terakhir sekali kita jumpa, liquid dekat situ. Selepas daripada tu, dan memang tak wujud dah liquid. Jadi, dua point ini sangat penting. Kemudian saya cuba projectkan dia untuk menjadikan dia graf. Okey, daripada atas ni, ini dah memang fasa liquid sajalah. Dia decrease. Sampai saja dekat range ini, ini adalah range ataupun fasa liquid plus alpha. Yang atas tadi adalah liquid sahaja. Yang ini adalah liquid plus alpha. So, ini adalah fasa dia. Dia makin menurun. Kemudian, 
Di bawah lagi dia cooling lagi. Ini adalah fasa solid saja. So, remember saya assume all this curve at all this curve lah termasuk liquid plus solid is a straight line. Similar with the 50 nickel 50 copper di sini. Bila saya buat projection, ini adalah fasa liquid saja dan ini adalah fasa liquid plus solid ataupun liquid plus alpha. Ini pula uh, solid saja. Sama juga dengan yang ini, 80 nickel 20 uh, copper di mana ini adalah liquid fasa liquid. Ini adalah yang menurun lagi ni adalah fasa liquid plus solid. Kemudian yang menurun lagi ini adalah fasa solid sahaja. Bermakna, beza di antara graf pure metal dengan alloy adalah pada fasa ini. Kalau alloy, dia menurun. Tapi untuk pure metal, dia tak wujud liquid fasa ni fasa liquid plus solid dia tak wujud tak ada that's why dia constant di sini okey for example macam sini dia pada liquid kan dia menurun sampai dia touch point dekat sini terus dia bertukar jadi solid dia tak tak ada pun fasa liquid plus solid tak ada so this one okey there is the melting temperature sebenarnya suhu melting temperature dia di sini this is the melting temperature punya suhu ok alright so seperti yang saya katakan tadi ini adalah uh, saya bulatkan tu adalah pure copper ini adalah pure nickel ok saya andaikan dia, saya kata there is uh, gap existed so line is not constant seperti garisan pure metal which means that no gap like alloy curve no gap like alloy curve so the line this line is constant okay notes that if different phase for example if different phase which means that the different chemical and physical properties for example liquid plus solid liquid dia ada chemical and physical property dia solid dia ada physical property dan juga chemical property sendiri dia tak sama berdua dua tu the curve basically is not a straight line seperti yang ni unless we assume is straight line okay so saya dah explain about the this curve is the liquidus and this curve is the solidus. So, the melting temperature of nickel and copper, as I mentioned tadi, di mana this point is the melting temperature for copper, this point is the melting temperature for nickel. So, yang steady line, yang constant ni adalah temperature pada melting untuk pure metal tersebut. 